muito bom. <risos> Senhor, me dá um sinal se é pra eu voltar a fazer vídeo ao celular. <risos> Bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna. E vim aqui conversar com vocês na minha sala. Estou na minha sala. E eu vim conversar com vocês, né, um pouco sobre essa quaresma, né, como que foi a quaresma, como que foi a Semana Santa, né, como que, como que nós passamos por esse momento maravilhoso que é a Páscoa. E uma coisa muito importante para você fazer é se inscrever nesse canal, deixar o seu like, comentar esse vídeo e eu já quero logo também agradecer a todos vocês que chegaram aqui no canal. O que, que aconteceu? <risos> tá eu olhando lá, meus de repente olhei lá o YouTube e aí tinha um monte de gente nova. Falei, alguém, alguém falou mal de mim aí. <risos> alguém falou mal de mim e o pessoal veio ver quem que era. Porque, nossa, choveu de gente. Então, sejam todos bem-vindos e vamos conversar. Bem, a primeira coisa... Né, que eu queria comentar com vocês é que ano passado eu não vivi muito bem assim quaresma, páscoa, nada disso porque Mateus estava né, com dois mesinhos, ele nasceu em janeiro então eu peguei ele quaresma, peguei carnaval, quaresma, ele pequenininho então eu não participei muito bem assim mas foi uma baita de uma experiência, né? Eu não fiz meu relato de parto, vou fazer, me lembrem. E é bem interessante até. E aí, esse ano eu falei, não, vou viver bem esse negócio. E aí eu escolhi minha penitência da quaresma, depois de uma semana, dez dias que a quaresma tinha começado. Eu escolhi duas penitências, roubei uma, não pode, mas na outra eu cumpri até bem. E me confessei, participei direitinho e foi muito, muito bom. E uma coisa que eu fiz, que eu me propus na quaresma, foi de não ler literatura. Então, eu parei de ler né, The Witcher, parei de ler... Tava lendo o Senhor dos Anéis também, parei. É, tinha pegado... Tinha, tava pensando em pegar Don Quixote para terminar de ler. E aí, larguei também de mão. E aí eu comecei a ler só os livros religiosos, assim, por assim dizer. Aí eu li A Oração de Santo Afonso de Ligório, li, é, li em algumas coisas assim, aqui e ali da Preparação para a Morte, li também é, a... Tô olhando para ele aqui agora, deixa eu pegar, peraí. Que é A Imitação de Cristo, nessa versãozinha fofa, né, da Edições Paulinas, que eu ganhei de presente e que tá toda marcada. Depois eu leio as minhas marcações para vocês num outro vídeo. Então, eu fiquei lendo só essas coisas mesmo. Só que eu vi séries, vi uma série inteira, né, Dalton Web, e aí eu roubei. E a minha outra penitência foi não comer chocolate e... Como todos vocês sabem, quando você faz uma penitência, ela surge da tomada. Tinha chocolate para todo lado. Mas graças a Deus essa eu consegui fazer. Então tá, chegou na Semana Santa. Aí chega na Semana Santa, nós temos toda aquela preparação. Não consegui ir a todas as missas da Semana Santa, mas eu consegui ir na sexta-feira. Consegui na quinta-feira. Consegui ir na sexta. Consegui ir no sábado. E consegui no domingo. Então, eu fiz bem ali o trido pascal, que é maravilhoso, né? Consegui na reitoria, então eu assisti todas essas missas em latim, que é nossa administração apostólica, é uma grande bênção. E assisti o, o, a missa de domingo numa igreja né, de missa normal, missa em português. E depois eu vou fazer meus comentários também sobre isso. E é isso, então agora a gente volta, né, com literatura, vou ler, eu quero terminar de ler The Witch, eu quero terminar de ler Senhor dos Anéis, eu ainda não peguei nada assim pra ler, porque eu realmente tô lendo pouquíssimo, pouquíssimo, nossa, não tô lendo nada, né, porque a vida é uma correria e eu tava vendo o Dalton Webb, tava, acabo vendo mais filmes e, e séries do que lendo, 
por conta mesmo da correria. E aí eu deito aqui pra descansar e eu ligo a TV que fica aqui na sala. Então vamos lá. Nessa Páscoa, o que, que eu senti, assim, né? De, de... Que que... As coisas que eu aprendi nessa Páscoa. A primeira é que eu tinha a sensação, lá no início, que eu ia enjoar dessas coisas todas, né? Eu ia enjoar de quaresma, eu ia enjoar de, de liturgia, eu ia enjoar dessas coisas, porque é todo ano a mesma coisa. E eu tenho uma péssima, péssima, péssima experiência com o Natal, por exemplo, não gosto. E na igreja eu tô reaprendendo a gostar do Natal, do final do ano e tal, mas eu tenho, nossa, eu preciso me tratar com esse negócio de Natal, porque eu não gosto. E também, é, na questão da Páscoa, é um, pra mim é melhor, eu, eu gosto mais. Porque ela me leva para o centro da fé, que é a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que eu aprendi nessa Páscoa, né? Isso fixou bem no meu coração, de que a igreja, ela faz tudo isso, tudo, todo, tudo que a igreja faz de litúrgico, é para firmar no nosso coração a centralidade da nossa fé, né? Para nos remeter ao centro da nossa fé, que é a morte, paixão de Cristo, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não tem nada, nada mais incrível, mais importante, né? Que mais dá frutos de arrependimento do que a Páscoa. Eu vi um padre até falando que essa Páscoa ele sentiu que tinha muitas conversões na paróquia dele e, e a gente vê também que é uma época em que as pessoas que estão aí em processo de conversão ficam admiradas, né? Até eu fui com um amigo meu que está em processo de conversão, fui com ele na missa, de, na missa do sábado, isso, do sábado, né? Do... do tanto a celebração quanto depois a missa, e ele ficou, assim, admirado. Então, porque é uma coisa que bate forte ali na, no coração né, da gente, e é a coisa mais importante. E aí, uma das, das coisas que eu escutei, né, é que tudo isso é um grande circo, né? Todo, toda essa, essa liturgia, essa coisa de sofrer com o nosso Senhor Jesus Cristo, que tudo isso é, assim, um grande circo, que isso aí, devia, a igreja devia ser mais prática, menos, né, assim, performática. E aí eu fui pensando, cara, é tudo uma questão também de muita ignorância das pessoas, porque quando o nosso Senhor Jesus usa a Páscoa judaica para trazer para nós, né, é a Páscoa dele, ele mesmo, né, como cordeiro, a Páscoa judaica era todo ano, <risos> entendeu? Então, ele não fez nada de novo, assim, ele não inventou essa coisa da Páscoa todo ano, é uma coisa que acontece, todo ano tem a Páscoa. E uma pessoa que é cristã, ela não pode se rebelar contra a própria estrutura da fé, né? Então, essa rebeldia dentro do coração contra a liturgia, contra os, os ritos, contra essa é, memória né, que a gente precisa reavivar, é um espírito muito ruim de rebeldia, né? um espírito que a gente deve afastar do nosso coração. Tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente vai desprezar só porque a gente não consegue fazer o que tem que fazer, porque o que, que você tem que fazer na Páscoa? Você tem que se arrepender, sabe? O que, que você tem que fazer na Páscoa? Você tem que se juntar ao sofrimento de Cristo. E isso não é todo mundo que consegue fazer, então você despreza, você desdenha daquilo ali. Então é muito ruim esse tipo de, de sentimento que a gente encontra dentro do nosso coração e algumas pessoas acabam se expressando assim. E eu tava pensando, gente, se, né, como é bom a gente saber que toda missa é a Páscoa, sabe? Toda missa é exatamente é, essa atualização, essa presença do calvário. Então, se você é católico e sente assim, ai, podia ser Páscoa toda semana, pode ser Páscoa toda semana, sabe? Toda semana a igreja se lembra dos sacerdotes na quinta, toda sexta-feira tem ali a, a penitência, a abstinência de carne, né? Todo sábado nós nos lembramos de Nossa Senhora em silêncio, 
né, aguardando a ressurreição do filho. E nós temos domingo de ressurreição, gente. Toda semana dá para fazer aí o seu trido pascual. Então, é só uma questão de exercer a sua fé, de entender que a missa é o maior tesouro que nós temos. Porque é através da missa que nós podemos estar lá, aos pés do Calvário, sabe? Aos pés da cruz. E a Páscoa vem para a gente viver isso de forma intensa, de forma de se entregar mesmo, sabe? E o mais legal, o mais interessante, né? Que eu tava pensando é que a gente sofre aí 40 dias, a gente pega 40 dias de penitência, 40 dias de mortificação. No, na sexta nós temos o jejum e a abstinência. E depois a gente tem a oitava de Páscoa, né? Então, hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo que vem que é o Domingo da Misericórdia, nós estamos na Páscoa, nós estamos felizes. Então, vamos estender né, os nossos olhos para a eternidade da Páscoa, para a eternidade da Missa e termos mais cuidado também. Eu vou até falar sobre isso no próximo vídeo, sobre como que as pessoas não conseguem entender a, a, a realidade da Missa e fazem né, dela o que querem quando você deixa na mão de qualquer pessoa, a falta de cuidado que as pessoas têm com a liturgia. Então, embora eu não viva isso, porque eu estou na administração apostólica e a administração apostólica tem, graças a Deus, um grande cuidado com a, com a liturgia, com a solenidade da missa, quando eu vou em outras igrejas, eu fico em outras paróquias, eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que as pessoas têm na cabeça para fazer as coisas assim, sabe? Então, eu fico muito triste quando eu vejo. Não é culpa, não é culpa dos novos ordens, não, não é culpa da missa nova, é culpa das pessoas, é culpa da ignorância das pessoas também. Eu acho que é uma geração que não, não viveu a vida, a, não viveu a missa tridentina. Então, a pessoa que está lá na missa nova, que ela é bem velhinha assim, você vê que ela sabe o que é a missa. Agora, uma pessoa nova, que nasceu ali com aquelas músicas em português, com o um padre virado para frente, com a maluquice da campanha da fraternidade na quaresma, me pega para poder fazer uma campanha que deturpa completamente o sentido da, da quaresma e da páscoa, não tem culpa, a pessoa não tem culpa de não saber o que, é que ela está fazendo, né? Então, é muito importante que nós, você que está me escutando, eu, todo mundo que tem acesso ao YouTube, gosta desse assunto, gosta de falar de missa, gosta de falar da igreja, que a gente esteja pronto para ensinar, sabe? Para se alguém perguntar, por que, que você não faz isso? Por que, que você não faz aquilo? Eu, por exemplo, não bato palma na missa, mas nem se você me pagar. Você pode me pagar um milhão de reais, eu não bato palma na missa e nem fico com as mãos estendidas, nem faço aleluia, aleluia, não vou fazer. Você vai me ver lá assim. <risos> né? desde que eu me tornei presbiteriana, eu nunca mais bati palma dentro da igreja, então não é agora que eu vou bater palma, né? não bato palma na missa de jeito nenhum, tá? Então, assim, é, é isso, o vídeo tá meio bagunçado, né? Mas é porque eu não fiz também roteiro pra isso, mas é só pra falar que essa foi uma Páscoa especial, foi uma Páscoa em que eu pude clarear, que eu pude participar bem, que eu pude... É, trazer para o meu coração essa vontade, sabe, sempre, sempre renovando no meu coração aquela oração que eu gosto de fazer, que é, Senhor, eu te amo, mas aumenta o meu amor, eu creio, aumenta a minha fé, eu espero, aumenta a minha esperança, porque é, às vezes a gente olha e acha bonito a vida dos santos, a gente acha bonito a vida das pessoas piedosas, e a gente fala, meu Deus, eu queria aquela vida, mas eu não tenho isso dentro de mim. E tem uma resposta que vem no meu ouvido, que é, faz sem sentir, porque essas consolações, elas podem acabar te viciando, então faça, faça, reze, vá à missa, visite o sacrário, nem que seja para você ficar olhando para o sacrário, sabe, mas faça companhia ao nosso Senhor Jesus e sempre que puder, passe numa igreja, não deixe de é, se reconectar com a sua fé sempre que você achar necessário, viva toda semana direitinho, a segunda-feira, se lembrando né, das almas santas do purgatório, se lembrando dos sacerdotes na quinta, é, se lembrando de Nossa Senhora no sábado, faça as primeiras sexta-feiras, procure se envolver com a igreja, procure se envolver com as devoções para renovar a sua fé, como nós fazemos na Páscoa, que é 
simplesmente maravilhoso. Então é isso, um abraço, desculpa pela confusão desse vídeo, mas a gente se fala no próximo vídeo. Um beijo.